泽连斯基的兄弟国家早就磨好了刀子，随时准备给乌克兰致命一击。瓦格纳或许反将成为泽连斯基的救命稻草。各位好，欢迎来到赵太阳观察室。俄乌冲突打了一年多啊，不管将来如何收场呢，乌克兰注定会成为最大的输家。尽管在美国带领之下，欧洲各国依旧勒紧裤腰带对乌克兰进行大量的资助。呃，波兰等东欧国家呢，更是冲在最前面。然而，现实情况是这样的：那些被泽连斯基认作是好兄弟的东欧国家，早就磨好了刀子，随时准备给乌克兰致命一击。央视网消息，美国前情报官员爆料啊，波兰想要回收曾经属于自己的领土，而罗马尼亚和匈牙利呢，则是想浑水摸鱼啊，趁机呢瓜分部分的乌西领土。哎呀，坦率地说，这个消息其实早就是一个公开的秘密。俄罗斯总统普京更是直言，波兰呢就是打算在北约的庇护之下，企图啊啊这个介入俄乌冲突，以达到回收领土的目的。面对普京的表态，波兰呢则像是被踩到了尾巴一般，立马就跳了起来大呼啊，普京是在诽谤。事实上，不管是美国前情报官员的爆料，还是普京的直白揭老底儿，这些言论的可信度还是很高的啊。以波兰为首的东欧国家对乌克兰的心呐、啊，并没有像想象当当中的那么真切啊，而且早就盯上了乌克兰的领土了。你看，前几天克里米亚被这个第二次袭击之后引发的一系列事件啊，出于报复，被激怒的俄罗斯不但停止了这个黑海粮食出口协议，还对敖德萨的港口进行了狂轰滥炸。很显然啊，俄罗斯是要铁了心的封死乌克兰的粮食出口的水上通道，而谁都没想到的是，还没等泽连斯基开口求救，波兰等国家就急急忙忙的表态站出来，要延长乌克兰的粮食进口的禁令，摆明了这根本就不想给乌克兰留一条活路嘛。而光是这一点就足以说明啊，在所谓的共同价值观的面具之下啊，其实更多的。啊，就是相互的算计和尔虞我诈，这兄弟一词啊，你想哪有肥沃的领土的来的珍贵呢？而当然，站在俄罗斯的角度而言，或许也不愿意坐看乌克兰被东欧瓜分啊。凭什么自己付出的巨大代价，打了一年多的这样一个战争，到最后有很大概率是什么呢？还要被这些小国给摘桃子？而对此啊，其实我们也很怀疑。前几天，普京和卢卡申科不但大模大样的搞了个电视直播会谈，卢卡申科呢，啊，还带话说瓦格纳雇佣军想去华沙和舒热夫旅行，是在警告波兰安分一点。也不知道波兰人啊，听后之后会不会感觉到脊背嗖嗖的发凉。呃，当然也不知道呢。泽连斯基是在装睡，还是丝毫没有察觉到东欧各国的野心，丝毫不理会西方国家对他的厌烦？嗯，像被一个宠坏的孩子，还在不断的向这群盯上自己的秃鹫们索要着武器。而一旦西方耐心被彻底磨光，等待乌克兰的命运啊，我们就可想而知了。啊，其实总之吧，西方的态度和普京的布局已经逐渐的清晰了，在未来或许很有可能会发生。啊，比如说有网友猜的那样，极具讽刺的一幕，瓦格纳反倒会成为泽连斯基最后的救命稻草。其实啊，泽连斯基也该是时候配合来自中国的斡旋了，要不然一切都可能会晚了。好了，本期节目就到这里，欢迎点赞、转发，留下你的精彩评论。